trong clip này chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm tổ hợp tiến tính trong cái không gian v và các toán cộng và nhân không gian giờ ta xét luôn không gian trên r nhé cái tập và tập s cùng các factor u1, u2 vân vân, u m nằm trong v như vậy một cái vector v thuộc v lớn là tổ là một tổ hợp tuyến tính của S khi và chỉ khi tồn tại các cái alpha 1 vân vân alpha m trong R sao cho V là tổng của alpha i u i nhìn ta nhớ điều này thì cứ ở đây cứ một cái nếu mà che cái chữ v này đi nếu mà cứ tổng của alpha i u i với u i là các vector ở trong s và alpha i là các số thực thì cứ một cái tổng theo kiểu này thì gọi là một tổ tuyến tính và nếu như một vector v nào đó là một tổ tuyến tính thì nó phải có các cái alpha thuộc r sao cho điều này xảy ra cái vế bên tay phải trong cái dấu bằng này thì chúng ta gọi nó là một cái biểu thị tuyến tính là biểu thị tuyến tính của v qua các nhóm vector trong s tức là u 1 vân vân u m Vậy chúng ta có khái niệm biểu thị tuyến tính còn các alpha i này là các hệ số biểu thị tuyến tính nên là các hệ số biểu thị tuyến tính alpha i ví dụ ở đây tôi xét trong r 2 cho đơn giản vector u và vector v là 2 trừ 3 có là tổ hợp tuyến tính của hai vector u1 bằng 1 1 u2 bằng 1 trừ 1 0 nếu phải Hãy viết biểu thị tuyến tính của V qua U1, U2. Đề bài của chúng ta như vậy. Như vậy lời giải đây sẽ là muốn có cái, cái uh, muốn kiểm tra được v có là tổ tuyến tính hay không thì chúng ta phải có cái alpha i vậy đây chúng ta giả sử có các alpha i để cho cái, cái điều này xảy ra là chúng ta sẽ xét v bằng alpha 1 u 1 cộng alpha 2 u 2 trong đó alpha i thuộc r chúng ta thay V, U1, U2 và trong biểu thức này Thế là ta sẽ có 2 trừ 3 bằng alpha 1 nhân với 1, 1 cộng với alpha 2 nhân với 1 trừ 1 tương đương với 2 trừ 3 bằng alpha 1 cộng alpha 2 alpha 1 trừ alpha 2 ta nhân vào rồi cộng theo cái vị trí của các phần phần tử thôi, các thành phần thôi. vậy hai phần hai phần tử này bằng nhau các thành phần tương ứng bằng nhau ta sẽ có alpha 1 cộng alpha 2 bằng 2 
alpha 1 chia alpha 2 bằng trừ 3 Và chúng ta giải hệ này Nếu hệ này mà có nghiệm thì chứng tỏ là tồn tại các cái alpha y để điều này xảy ra có nghĩa là V là một tổ tuyến tính Còn nếu như hệ này vô nghiệm thì điều này chứng tỏ là không có các alpha y để cho điều này xảy ra có nghĩa là V không là tổ tuyến tính của U1, U2 Đấy, Chúng ta giải hệ này chúng ta biến đổi Gauss Cộng hai phương trình lại ta sẽ thấy ngay là alpha 1 2 alpha 1 bằng trừ 1 Vậy alpha 1 sẽ bằng trừ 1 phần 2 Đem phương trình 1 trừ phương trình 2 Thì alpha 1 biến mất Nên Ta có 2 alpha 2 bằng 5 Như vậy alpha 2 sẽ bằng 5 phần 2 Ở đây cái chúng ta cần đọc đó là có nghiệm Hệ này có nghiệm theo alpha y Như vậy suy ra Tồn tại Các cái alpha 1 Bằng Trừ 1 phần 2 Alpha 2 bằng 5 phần 2 Trong R Sao cho V bằng alpha 1 U1 Cộng alpha 2 U2 Điều đó nghĩa là V là một tổ hợp tuyến tính của U1, U2 Và biểu thị tuyến tính của V của U1, U2 là V bằng trừ ta thay alpha giá trị cụ thể alpha ở đây trừ 1 phần 2 u1 cộng với 5 phần 2 u2 ví dụ 2 tìm điều kiện của m đã x bằng 1 3 5 là tổ hợp tuyến tính của S bằng U 3 4 2 V bằng 6 8 7 V kép bằng 5, 6, M trong R3 Để Tương tự như cái ví dụ trước thì chúng ta sẽ làm như thế này chúng ta cũng sẽ xét alpha u cộng beta v cộng với gamma v kép bằng x thì làm như trên thì chúng ta sẽ thấy là là trong ví dụ trên tôi lưu ý các bạn một điểm như thế này tức là cái hệ phương trình này thì được lập như thế này alpha các hệ số alpha 1 chỉ liên quan đến các thành phần của u1 thôi nên u1 chúng ta được chấp đứng các hệ số lên 1 1 này alpha 2 này, 1 trừ 1 này thì bằng cái vector v ta cũng giữ đứng lên là 2 trừ 3 như vậy trong trường hợp này chúng ta cũng sẽ dễ dàng suy ra cái hệ phương trình tương đương nó sẽ là alpha u là 3, 4, 2 Nên ta sẽ 3, 4, 2 Alpha 1 à, Xin lỗi uh, Alpha Alpha, Alpha V là 6, 8, 7 Ngoại cộng với 6, 8, 7 Beta 
5, 6, M, 5, 6, M, gamma bằng X là 1, 3, 5. Chúng ta sẽ có những cái hệ phương trình tương đương với điều kiện về đẳng thức vector. Vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ thấy là một cái tổng quát thì x sẽ là tổ tuyến tính của S khi mà hệ này có nghiệm. Vậy theo định lý của Rekker Capelli thì chúng ta sẽ phải có là hạng của RA phải bằng với hạng của hạng của của A sẽ phải bằng hạng của ba dẫn hệ số bổ sung. Thì cái đó hệ này sẽ có nghiệm. Và trong trường hợp này thì chúng ta cũng có một cách làm nhanh tức là nếu như mà chúng ta nhận ra được điều này ta thấy ngay cái định thức của ma trận hệ số tức là 3, 4, 2 này, 6, 8, 7 này, và 5, 6, M ta tính thử thằng này tính thử thằng này thì ta sẽ thấy là định thức này bằng ta tính bằng quy tắc Sarut luôn nha 3, 8, M 24 8, 3, 24, M 6, 6, 2 2 nhân với 36 5, 4, 7 7, 5, 35 trừ cho 2, 8, 5 tức là 10 nhân 8 80 đấy trừ cho 7, 6, 3 trừ cho 7, 6, 3 73 21 nhân với 6 trừ cho 46 24 m thì ở đây trong trường hợp này thấy 24 m với 24 m đơn giản hết còn các con số này tính lại thì nó khác không điều này chứng tỏ điều gì chứng tỏ là cái hệ cái hệ phương trình này vì nó là một hệ vuông nên ta có thể tính định thức của nó mà định thức thì lúc nào định thức của ma trận hệ số lúc nào cũng khác không và hệ này sẽ có nghiệm duy nhất và chúng ta chỉ cần điều kiện là có nghiệm thôi có nghiệm duy nhất càng tốt tìm điều kiện của em mà tổ tính tính Đấy, điều kiện của thằng này có nghiệm chứng tỏ là cái hệ sao hệ sao này có nghiệm duy nhất Thì chắc chắn chúng ta sẽ tìm được các cái alpha, beta, gamma để suy ra có nghĩa là tồn tại các cái alpha, beta, gamma để cho cái x bằng alpha u cộng beta v cộng với gamma v kép này chứng tỏ là x là một tổ hợp tuyến tính của U, V, V kép Bất chấp giá trị M